Yo peeps, nandiyo tayo ngayon sa Gothic Paper Lunch para gumawa ng review. So excited ako gawin to, so start na natin. Alright, this is Apple Rebirth. So 40mm in height, 25mm diameter. So, meron siyang engraved sa isang side. Ayan yung logo niya. Then dito sa part na to, meron siyang dalawang air hole, isang cyclops, saka isang uh, tatlong buta siya na magkakatabi. So, lahat yan is adjustable if ever gusto nating luwag ng sikipan. Same din sa bilang side. So, dito naman, sa part na to, may makikita natin, meron ding air flow. So, once again, adjustable po siya. Then, itong, ito, hindi ako sure kung gaano karaming kapasin ito, pero, Estimate ko lang mag-i-range siya ng 1.5 to 2 ml na juice. So sa bottom part niya, may kita natin. Meron siyang engrave, hashtag fuck fake friends. So, serialize po itong anong to, uh, atomizer na to. This one is 0059. So, hindi po siya sa akin. Hiniram po lang siya for the sake of this review. So, tinan natin yung loob niya. Hindi siya common na deck. So, makikita nyo naman. Ayan. And, take note, hindi po siya pang uh, beginner. So, medyo tricky siyang i-build. Pero, worth it. Uh, meron siyang dalawang post. Yung isa, nakadikit sa deck natin. Yung isa naman is merong pick insulator. So, kada isang post, merong isang malaking hole. Siguro, I think, mga 3mm or 2.5mm yung uh, butas niya. So, kaya siya kahit lapton or makakapal na wire. So, kaya siya dun sa butas niya. Then, yung screw naman niya, pwedeng allen wrench ang gagamitin natin. Pwede rin namang flat screw. So, 2-in-1 siya. Kung papansin nyo sa gilid na to, meron pang dalawang uh, poles. So, kung magtatanong kayo, para sa inyan, sa itong pole na to is para lagyan ng juice. So, kung napapansin nyo, may butas yan sa ito. So, dyan po natin tatapat yung nozzle ng uh, juice natin para lagyan ng juice. Okay. Siya rin yung magsisilbing airflow natin na dadaan sa ilalim ng coils natin. So, kaya mas ma-flavor siya kasi magagaling sa ilalim ng coil. Then, sa strips naman niya, kung napapansin nyo, ito, threaded po itong ultim drip tip na to para matanggal siya. So, meron din siyang dalawang airflow dito which is nakabalag bag nakaslat na ganun para masapol ang uh, coils natin. So, enhanced flavor. Uh, sobra, for me, isa siya sa mga flavorful RDT na natatry ko although hindi talaga siya madaling ibid at lagyan ng cotton pero pag nalagyan natin sobra panalo tong atomizer na to uh, meron din siyang asamang black sleeves sa packaging niya so yun lang po try naman natin siyang e-cloud check okay game cloud check na natin siya okay Okay guys, so experience on this atomizer flavor wise solid uh Clouds, nakapansin na ito nyo naman kung gaano kalakas yung clouds. So, sa lahat na nagmagtatanong, so, una ako na kayo kung anong build ko dito. 5 loops, dual coil using point, uh, 60 wire or 22 gauge na call this, ground zero SS wire. So, sulit kong video yung gagawin kung paano siya i-build para guide sa mga starter. So, once again, shout out sa Ghetto Ink para dito sa maganda na ng mga creations nyo. Kung tatanungin nyo kung bibili ako nito, definitely yes. So, nagahintay lang po ako na second batch. So, once again, this is Gabby from Gothic Vapor Lounge and I'm out. Peace!